Hello, today is a Thursday, the 4th of June. Let's start with homework. Go to page 131. De esta página habíamos hecho activity number 1. Ahora vamos a hacer activity number 2 and number 3. Go to activity number 2. Complete the description. Only copy letters from the same column. Tenemos que tener en cuenta que es una column. Column es esto que está acá. Fíjense que por cada column tenemos letters. Es decir, que en la misma columna yo tengo que acomodar esas letras nada más. Fíjense la columna 1. Tenemos S, A, S, A. Y hasta el momento está acomodado A, S. Tenemos que acomodar las dos letras que nos quedan que es S, a. No en ese orden, sino en el orden que corresponde. Fíjense la segunda. Tengo H, N, D, H. Y las que ya tengo acomodadas son D, N. O sea que nos quedan dos H para acomodar. Después la tercera columna es E, D, E, E. Y tengo dos E ocupadas. ¿Ok? Y el resto, la D y la E, tienen que acomodar ustedes. ¿Ok? Luego tenemos una sola letra, L, que ya está acomodada. ¿Ok? De esa forma se trabaja. Fíjense lo que dice acá. Adele is a British singer. Y el resto tengo que completar. ¿Ok? ¿Se entiende? Great. Now go to activity number three. Fill in the gaps with my, your, his, her, its, Our and their. Recuerden que cada possessive adjective depende de un pronoun. Ok, let's see. Number one. This is Josephine. She is beautiful. Eyes are green and she's got red hair. Los ojos de quién son verdes? De Josephine. Josephine is a girl or woman. Una chica o una mujer. Entonces va con she. Y el possessive, pran, el possessive adjective para she es her. ¿Ok? Number two. These are Peter and John. Favorite sport is tennis. ¿De quién? De Peter and John. They. Entonces el possessive adjective que tengo que usar es... Great. Number three. We are classmates... School is in London. Nuestra escuela, quiero decir. Number four. Whose best friend? My best friend is Emma. Acá quiero preguntar tu mejor amigo. Number five. Look at Paul. Hair is pink. ¿De quién? ¿De quién es el cabello rosado? De él. ¿Ok? Number six. I like that cat. Hair is gray. ¿El cabello de quién es gris? Del gato. Acuérdense qué pronombre usábamos para animals, places and things. Number seven. I've got long black hair and eyes are black too. Acá quiero decir mis ojos. ¿Ok? Hoy vamos a trabajar pages 34 and 35. ¿Pudieron ver el video del link que les dejé? Do you like it? ¿Les gustó? Ok, el tema de hoy es cosplay. Go to page 34. Look at the pictures. ¿Qué tenemos en las pictures? People. Very good. What are they wearing? ¿Qué están usando? A costume. En principio es como un disfraz, costume, pero fíjense que va más allá del disfraz porque tiene detalles muy minuciosos, ¿ok? Esto es el cosplay, disfrazarse de algún personaje que les guste, generalmente de anime o manga. Do you like anime? What anime do you watch? Ok. Great. Let's read. Cosplay. 
The practice of dressing up as a character, usually from manga, anime, or video games. Cosplay has got its origins in Japan, where it is pronounced Kusubudea, algo así. The word cosplay is a combination of the words costume and play. Cosplayers like speaking and walking like their characters. They like planning and creating their costumes carefully. Most cosplayers in Japan have got their own meishi or business cards. Cosplayers like exchanging cards at meetings and events. Acá creo que hay un evento de estos en corrientes. Si alguno sabe, después la clase que viene nos puede contar más de esto. Ok, vamos a ver las palabras que podemos desconocer. Dressing up es disfrazarse. Ok. La parte donde dice cosplayers like speaking and walking like the characters es que a los que hacen cosplay les gusta hablar y caminar como sus personajes. ¿Ok? Uh, carefully, cuidadosamente. Ellos les gusta planear y crear sus disfraces cuidadosamente. Costumes, disfraces. ¿Ok? Business cards son las tarjetitas donde dicen sus nombres, su dirección de correo electrónico, su número de teléfono para que los puedan llamar. Entonces ellos tienen sus tarjetitas y se las exchanging, se las cambian en los encuentros. Meetings, encuentros. ¿Ok? Let's read activity number one. Read the encyclopedia entry. Then circle T, true or F, false. Number one. The word cosplay is the combination of three other words. Esto es false. Fíjense, en el texto dice, The word cosplay is a combination of the words costume and play. Just two words, no three. Number two, cosplayers like dressing as anime, manga, and video game characters. Number three, Cosplayers haven't got to special events or meetings. And number four, the Japanese word for business cards is meishi. Okay. Great. Now, in activity number two, think fast. Look and identify an anime illustration, a meishi card, and a picture of cosplay from fantasy. History and video games. ¿Qué tenemos que hacer acá? Rápidamente vemos las pictures y tenemos que ponerle qué es qué. ¿Ok? Ponerles nombres. Por ejemplo, este es an anime illustration. ¿Ok? Al resto, ustedes le ponen cada uno su nombre correspondiente. Great. Now, go to next page. 